السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے ایکسکریشن ان ریپرزینٹیٹیو اینیملس ہم نے ایکسکریشن ان اینیملس کا ٹاپک اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے ڈفرینٹ میٹابولک ویسٹس دیکھے تھے کہ کس نیچر کے میٹابولک ویسٹ ہوتے ہیں میجر میٹابولک ویسٹ کون کون سے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ وچ از پروڈیوسڈ فرام سیلور ریسپائریشن وچ از پروڈیوس ایز اے ریزلٹ آف سیلور ریسپائریشن دین نائٹروجنس کمپاؤنڈس وچ آر پروڈیوسڈ ایز اے ریزلٹ آف پروٹین اینڈ امینو ایسڈ بریک ڈاؤن جس میں میں نے آپ کو ڈی امائنیشن کے بارے میں بتایا اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیز میٹابولک ریئیکشنز امونیا یوریا اور یوریک ایسڈ آر پروڈیوسڈ اور ان کی بیس پر ہم نے اینیملس کی کیٹیگرائزیشن بھی دیکھی تھی کہ اینیملس کو ہم امونوٹیلک یوریوٹیلک یا یوریکوٹیلک کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ منرل سالٹس ہو سکتے ہیں اور واٹر ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں میجر میٹابولک ویسٹ ہیں جن کا وہ باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ ایکسکریشن کہلاتا ہے تو آج ہم ریپرزینٹیو اینیملس میں ایکسکریشن ایکسکریٹری ویسٹ اور ایکسکریٹری آرگنس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہائیڈرا کے بارے میں پڑھیں گے ہائیڈرا جو ہے یہ اٹ بلونگس ٹو فائلم نیڈیریا اور فائلم سیلنٹریٹا تو فائلم سیلنٹریٹا کا جو جنرل کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو اینیملس اس فائلم سے بلونگ کرتے ہیں دے آر ڈپلو بلاسٹک اینیملس ڈپلو بلاسٹک اینیملس کیا ہوتے ہیں دوز اینیملس وچ ہیو باڈی کمپوسٹ آف ٹو لیئرس ٹھیک ہے ان کی باڈی ٹو لیئرس کی بنی ہوئی ہوتی ہے ایک لیئر جو ہے وہ ایکٹوڈرمل آؤٹر ایکٹوڈرمل ایکٹوڈرم کہتے ہیں اس کو اور اس کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ایکٹوڈرمل سیل کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے انر لیئر وچ از میڈ اپ آف اینڈوڈرمل سیلس اب اس کے جو ایکسکریٹری ویسٹ ہیں وہ امونیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہو جاتا ٹھیک ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اٹ از موسٹلی ڈیفیوزڈ ڈائریکٹلی فرام دی باڈی سرفیس اسی طرح امونیا بھی جو ہے سم ڈیفیوز آؤٹ ہو جاتی ہے سم آف دی امونیا ڈیفیوز آؤٹ ہو جاتی ہے ڈائریکٹلی باڈی سیل سے اب جو باڈی کی آؤٹر سرفیس ہے اس کی باڈی کی جو آؤٹر سرفیس ہے جس کو میں نے ایکٹوڈرم کہا ایکٹوڈرم جو ہے یہ ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ہوتی ہے ود دی واٹر تو ایکٹوڈرمل سیلس جو ہیں وہ اپنا ایکسکریٹری ویسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی واٹر کے اندر ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اب بات ہم کریں گے اینڈوڈرمل سیلس کی جو کہ انٹرنل لائننگ بناتے ہیں اینڈوڈرمل سیلس جو ہیں یہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی جو ہوتی ہے جو کہ کیوٹیز کی باڈی کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر اوپن اپ ہوتے ہیں تو ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیوٹی کے اندر ہوتا ہے اب وہ سیلس جو ہیں وہ اپنا ایکسکریٹری ویسٹ جو ہے وہ گیسٹرو ڈرمل کیوٹی کے اندر گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور گیسٹرو ویسکولر کیوٹی جو ہے اس کی اوپننگ ہوتی ہے ماؤتھ اوپننگ ہوتی ہے ایک ہی سنگل اوپننگ ہوتی ہے وہی اس کی انلیٹ اوپننگ ہوتی ہے اور وہی اس کی آؤٹ لیٹ اوپننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہیں سے پانی انٹر ہوتا ہے اور وہیں سے پانی جو ہے وہ باہر نکلتا ہے تو جو اینڈوڈرمل سیلس ہوتے ہیں ان کا ایکسکریٹری ویسٹ جو ہے وہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی سے پانی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے تو اس طرح ہائیڈرا جو ہے دے گیٹ ریڈ آف دیئر ایکسکریٹری ویسٹ تھرو اے سمپل پروسیس ڈیفیوژن کے تھرو ٹھیک ہے ان کو کوئی بہت ہائی فائی ایکسکریٹری آرگنس کی ضرورت نہیں پڑتی تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیفیوز آؤٹ کر دیتے ہیں اب ہم سیکنڈ کیٹیگری پڑھیں گے ایکسکریشن ان پلین ایریا پلین ایریا بلونگس ٹو فائلم پلیٹی ہیلمنتیز اور ان کو ہم جنرلی فلیٹ وامس کہتے ہیں فلیٹ وامس کیوں کہتے ہیں ان کی باڈیز جو ہے وہ فلیٹ ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو ہم فلیٹ وامس کہتے ہیں تو اس میں دو میجر ٹائپ کے جو دو میجر کیٹیگریز ہیں اینیملس کی ایک تو پیراسٹک ہیں اور دوسرے فری لیونگ ہیں اب جو پیراسٹک فلیٹ وامس ہیں وہ تو کسی ہوسٹ کی باڈی کے اندر انہیبٹ کرتے ہیں تو دے ڈیولپ دیئر ایکسکیوٹری سسٹم اکارڈنگ ٹو دی انٹرنل انوائرمنٹ آف دیئر ہوسٹ یہاں پر آپ کو جو اگزامپل دی گئی ہے وہ پلین ایریا کی ہے پلین ایریا از این اگزامپل آف فری لیونگ فلیٹ وام یہ فری لیونگ ہے ایکویٹک انوائرمنٹ کے اندر یہ رہتا ہے فریش واٹر انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے یعنی ہائیپوٹونک انوائرمنٹ کے اندر یہ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے سمپلس ٹائپ کا ایکسکریٹری سسٹم موجود ہے اینڈ دس ایکسکریٹری سسٹم از کالڈ ایز پروٹو نیفریڈیم دس پروٹو نیفریڈیم اب یہ پروٹو نیفریڈیم کیا چیز ہے دس پروٹو نیفریڈیم از اے نیٹ ورک آف کلوز ٹیوبس ود آؤٹ انٹرنل اوپننگس یعنی ایسی ٹیوبس ہیں جو کہ جن کی انٹرنل اوپننگ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو بلائنڈ اینڈز ہیں دے آر کیپڈ بائی 
स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दीज सेल्स आर कार्ड एज फ्लेम सेल्स यानी फ्लेम सेल जो है ये प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम की यूनिट है जो कि असल काम फ्लेम सेल ही कर रहा है अब हम देखेंगे कि इस फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर क्या है और इसको फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है ईच फ्लेम सेल हैज़ अ टफ्ट ऑफ सीलिया हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटस्टिशल फ्लूड इन टू दी ट्यूबुलर सिस्टम अब यहाँ पर इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा मैं आपको एक और डायग्राम इसमें दिखाती हूँ दिस इज द सिंगल फ्लेम सेल शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम सेल दिस इज द न्यूक्लियस दिस इज साइटोप्लेस एंड दिस इज द सेल बॉडी ऑफ दिस फ्लेम सेल एंड दिस इज द डक्ट मैं आपको एक और डायग्राम में इसकी कुछ बेहतर एक्सप्लेनेशन बताती हूँ हाँ जी यहाँ पर आप देखें ये प्लेनेरियन की बॉडी है अब ये इसके अंदर ये आपको लॉन्गीट्यूडनल और ट्रांसफर ट्रंक दिखाया गया है ठीक है दिस इज ट्रांसफर वेसल एंड दिस इज लॉन्गीट्यूडनल ट्रंक एंड दीज आर दी फ्लेम सेल्स एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ऑफ दिस फ्लेम सेल जिसको एक्सक्रीट रिपोर कहते हैं इसकी ये सिर्फ बॉडी की लेटरल साइड्स के ऊपर जो है इसके पोर्स होते हैं जिसको एक्सरीटी पोर या नेफ्रीडियो पोर कहते हैं लेकिन इसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती ठीक है एंड दिस इज अ फ्लेम सेल ये एक फ्लेम सेल शो किया हुआ है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल दिस इज सीलिया दिस इज बंच ऑफ सीलिया ये वाला जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है इसी तरह यहाँ पर जो है यहाँ बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये इसका साइटोप्लाज्म है और यहाँ से जो है ड्यू टू बीटिंग ऑफ द सीलिया जितना भी वेस्ट है वो सारा वेस्ट वाटर है वो सारे का सारा इस डक्ट के अंदर आ जाता है और फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ एक्सक्रीटरी डक्ट में और एक्सक्रीटरी डक्ट के फिर ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है ठीक है यहाँ पर आपको ये ट्यूब्स के एंडिंग दिखाई गई हैं ठीक है तो ये है फ्लेम सेल ये जो है ये सारे के सारे फ्लेम सेल हैं ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं उठाते हैं ये डक्स के अंदर और डक्स से फिर ये यहाँ से बाहर नेफ्रीडियो पोर के थ्रू ये नेफ्रीडियो पोर है ये वाला जो है ये नेफ्रीडियो पोर है 